¿cómo están? Yo soy Didi. No puedo cantar porque no tengo voz. Bueno, como pueden escuchar, hoy mi voz está mega sexy. Al menos puedo hablarles porque ayer, olvídense, parecía... ¿Qué parecía? ¿Quién habla así súper como rasposo? Eh, Smelly Cat. Eh. Ahorita podría cantar Smelly Cat y quedaría, pero... Ragio. Smelly Cat, Smelly Cat, what are they feeding you? Pero bueno, igual estamos aquí, la vamos a pasar lindo y hoy les tengo un video Disney. ¡Yeah! Hace tiempo no hacíamos un video Disney y ya tocaba, ¿sí o no? Ya tocaba. O Santi, ¿hace cuánto? Ya ni me acuerdo ya. El video de hoy es el que les voy a decir cuáles son mis top 10 películas Disney, mi ranking Disney, ¿de acuerdo? Hemos hecho ranking con mis crushes. <risa> hemos hecho ranking, ¿de qué más hemos hecho ranking? ¿De los parques? Eh, más o menos también, pero hemos hecho ranking de varias cosas, pero nunca hemos hecho de mis películas de Disney favoritas. Así que eso mismo vamos a hacer. Esto está basado netamente en mi opinión, ya sea por un tema de nostalgia, lo que significó para mí, qué es lo que me gusta. Voy a explicar obviamente algunas cosas Totalmente de estas películas. Objetivo. Totalmente objetivo, porque esa es mi opinión. Cada uno tiene derecho a escoger sus películas favoritas en base a lo que le guste, ¿no? Sin nada más que agregar, vamos a por ese ranking. Ah, pero no están en ningún orden específico, cada recalcar, ¿eh? Solo son mis sí, top 10. Muy bien. Son mis top 10 y no les he puesto en un orden específico. Siempre te he armado la lista. Yeah. Vamos a arrancar, antes que nada, con la más obvia. Todo el mundo sabe que amo la serenita. Esta película tiene mucho significado para mí. Ya les he contado cómo se estrenó el, el día de mi primer cumpleaños. Se estrenó Eso es el Destino. Mi compositor favorito. Wait, wait, wait. ¿Tan antigua la serenita? 14 de noviembre de 1989 se estrenó, ¿de acuerdo? Yo nací el 14 de noviembre del 88. Yo nací el 88 y esto se estrenó en el 89, pues. Ah, yeah, por eso, yeah, yeah. día de mi primer cumpleaños. No el día que mm. sí. Pero bueno, esta película, no solamente por las canciones, por el compositor, que es mi compositor favorito, mi animador favorito fue el que animó también al, al personaje de Ariel. El color de eh, me encanta el color de su cabello, me encanta. Eh, en verdad, he hecho una explicación muy extensa porque esta es una de mis películas favoritas de toda la vida y porque es tan increíble no voy a entrar en muchos detalles ahorita pero sí arrancamos con esta ya sabían que la amaba ya sabían que está en ese ranking continuamos con la siguiente la siguiente es una que probablemente muchos de ustedes no conozcan porque es un poco como las que a veces son subvaloradas o medio olvidadas en Disney el planeta del tesoro ¿Qué? eso es lo que mucha gente como reaccionar. Está ¿Cuál? en Disney Plus. Está en Disney Plus, te recomiendo que la veas. A Matías también le va a gustar. Es una gran película. Es como un spin de la gran novela conocida esa de Treasure Island y esta se llama Treasure Planet. Es demasiado feeling, es demasiado bien armada. El protagonista tiene una evolución muy genial. Eh, la, los, este, los efectos especiales para el momento estaban increíbles. El cast del wait, quien wait, hace wait, las voces es muy buena. ¿Es personas? No. ¿Es dibujos? Es dibujos. ¿Y por qué efectos especiales? Porque para el momento ver ese tipo de efectos especiales de la animación ah, creo ya, que ya, hacía, ya, es era, bien bacán, era, está era muy dibujos, bien hecho. pero con esta, esta especie de animación que combinaban un poco con computadora. La cosa es que o sea, antes no, que haya CGI y todas las películas sean solo CGI, también se usaban los efectos de computadora para hacer algo genial con la parte de dibujos. Right. Ya, esto es de esa época, porque esta película, si yo calculo correctamente, debe ser del año 2002, 2003. Ah, tú ya eres mayor de... No, está en el colegio. Pero sí, esta película es una gran película. Me fascina. La recomiendo que la vean si no la han visto. Y aparte, hay personajes muy divertidos. Es una gran película. Veanla, la van a amar. Y la música es top, top música. Y mis canciones favoritas también están en esta película. Película número 3, no en ningún orden. Ok, tercera película que está dentro de este ranking. El Rey León. Infaltable Rey León es un clásico. Creo que es de las favoritas de casi todo el mundo. ¿Dibujos o remake? No, el dibujo. Dibujos. Todo acá es la película original, ¿de acuerdo? Todo lo viste es lo que fue la película original. Eh, y esta película, a, a mí aparte personalmente me recuerda mucho a momentos lindos de la infancia. Recuerdo cómo la veía una y otra vez. Compramos el VHS cuando fuimos por primera vez a Disney. Y cuando ya estábamos grandes... Ah, grandes. tú no alquilabas el VHS, tú lo compraste. Es que este fue... Este y La Sirenita fueron los primeros VHS que compré. Y dato curioso, el VHS El Rey León fue el VHS más vendido en toda la historia. Historia. Ya, nunca uno se vendió más Y había una parte wait, wait, ¿De Disney o de la historia? De la historia. Nunca un VHS en el mundo mundial se vendió más que el del Rey León ¿En serio? Dato curioso para ustedes Y había una escena cuando Rafiki O sea, esta escena al final en la que todos están peleando no Las leonas, los leones, este, las hienas, todo eso 
hay una escena en la que Rafiki se mete a la pelea y está peleando fuá, 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 con las hienas y en eso se queda como quieto y hace ¡Wa! y golpea como una hiena atrás que a mi hermano y a mí nos hacía explotar de la risa y la rebobinábamos, rebobinábamos, sí, la rebobinábamos una y otra vez y la veíamos, nos cagábamos de risa, la veíamos, nos cagábamos de risa, era buenísimo, entonces realmente para mí tiene mucho, mucho feeling y claro, es la primera película que me acuerdo, yo recuerdo que enfrentaba el tema de la pérdida muy como directamente, claro, te entonces llorar, como... Te hace reír, te hace me impactó. Reír, te hace enamorar. Sí, es bien, bien buena y la música es increíble, así que sí, tenía que estar en este top 10. Siguiente película. Este es solo que tú vas a saber cuál es. Espero, uh, espero. Uh, uh. Big Hero 6. Ah, claro. Uy, amo, uy, amo uy, esa película. Uy. Esta también está como, digamos que la... Estrenó? Esta es del, después de los 2000. Este, no sé si... En, 2010. Este entre es, 10 ¿eh? y 2010, por ahí. 2002, 2010. Es más, lo voy no, a googlear ahorita. No, imposible que sea 2002. Yo ya era adulto, creo. No, pero digo que está entre esa fecha de todas maneras, porque aparte, este, ya era CGI. A ver, Big no, Hero yo 6. Yo creo que sí es 2010 esa. Sí, 2014, tienes razón. Ya 2014. Ves, ¿Sí? ¡Ay, Dos me sentía años más antes chica. Que me case. Claro, pues oh, tendremos que 20... Dos, 20, y no, luego 20. creo que hubo una serie animada de Big Hero 6. Pero bueno, claro, ahorita sí. hay una serie de Baymax también, que un, es un pocos capítulos que está en Disney ah, Plus. Es una serie, pensé que iba a salir una película de Baymax. No, hubo una serie de Baymax, que ya la puedes ver, los capítulos son buenazos. Eh, pero también hubo una serie animada con dibujos <coughs> en el canal de Disney una época. Esa no la llegué a ver. Pero me encanta la película, no solamente amo el personaje de Baymax, amo la dinámica que tenía el protagonista con su hermano, la relación que tiene con su tía, cómo muestran como estas eh, familias que tienen simplemente eh, dinámicas diferentes y es muy empático en hablando del tema de amistad, de no juzgar a nadie por su, por su como que cover. Y también me encanta la, el elemento estético, cómo mezclan una ciudad imaginaria que es entre San Francisco y Tokio y que en San Francisco. Es increíble, es una gran, gran película, está muy bien armada, tiene acción. Este, lo único que no tiene creo es romance, ni me importa el romance, ni extraño ese romance, es bravaza la película, ven a verla. Intensamente es una película que cuando yo la vi simplemente explotó mi cerebro. Me parecía que era increíble cómo habían plasmado esta manera en que nosotros sentimos las cosas y les juro que cuando yo lo vi dije, resonó mucho conmigo porque de alguna manera... Yo sentía que era la manera en que yo procesaba también las cosas. Sé que a un nivel psicológico hay muchísimos estudios que hablan de todo este tema de la conciencia y etcétera. Yo no soy psicóloga, pero me parece muy interesante todo ese aspecto también de ahí que fue incluido dentro de la película. Pero me encanta eh, justamente eso, eh, cómo también olvidamos algunas cosas, te explican un poco cómo funciona todo el tema de la mente, que es algo tan abstracto y tan confuso y tan vago y tan... Este, es vago y al mismo tiempo es tan amplio es porque hay como ay, es que simplemente es una obra maestra esa película porque le juro que digo en el clavo los personajes son muy bien construidos la vería 80 mil millones de veces y lo mejor es cuando comienzan a cantar el comercio del chiqui <risa> le juro que funciona este na, 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 ¿cómo, es? ¿cómo es la canción? Na, na, tenga, na, 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 na. Y que siempre la, la emoción de, de amargura se molestaba porque cada rato lo tenía en la cabeza y era porque las personas que estaban como que en el cerebro te lo volvían a mandar para fastidiar era buenazo no, era buenazo no cuando te, te muestra cómo ah, es cuando tienes una no canción acuerdo, te muestra cómo es cuando tienes una canción metida en la cabeza una y otra vez, es muy divertido en fin, gran película, tenía que estar en el ranking en verdad, en este ranking solo en Cree fue muy difícil, porque podría ser solo un ranking de pesar, eh, porque son demasiado buenas esas películas pero me limité a poner solamente dos de mis películas favoritas de Pixar esta era una, y en un momento verán cuál es la otra la siguiente película, que es un clásico gran película y esta es una de esas películas, Doom que me encanta ver en español y en inglés porque también el doblaje en latino es muy divertido y totalmente diferente. Y tiene uno de mis villanos favoritos. Wait. Adivina, a ver. ¿Aladino? No, también me gusta mucho el, el villano de Jafar, pero no es mi favorito. Esta película de la que estoy hablando es Hércules. Ah, ya. Yeah, gran no, es película. Sí, sí, es, es que te matas de risa, tiene el romance, Mira, tiene, una gran, tiene un gran soundtrack de nuevo. Alan Menken, mi compositor favorito. Este, Hades es todo. También al comienzo de la película, bueno, a lo largo de toda la película, las musas, como narran todo. Es que todo está muy bien hecho, men. Está demasiado bien armado. La música es increíble, la historia está muy ¿Tú bien eres armada. ¿Tú serie? Vi un poco, pero no mucho. Pero la serie la veías en español. Porque sí, la en serie español. La acá en español. Sí, sí, sí. Era brava. Sí, me encanta. Pan, eh, Pena y Pánico son geniales. <risa> este, este, Phil con o sea, Pegaso. Es, creo que es una de las pocas películas donde los villanos se roban más el protagonismo <coughs> en la película propia. 
Pero siendo nosotros ahora adultos, ¿no? Necesito agua. Esta es de las más recientes películas de Disney y realmente se robó mi corazón. Lo único es que la primera vez que la vi no le presté mucha atención porque estaba editando el video que iba a subir al canal de YouTube, irónicamente. Entonces siento que me perdí muchas cosas como para realmente conectar del todo con eso. Cuál? Y cuando la volví a ver una segunda vez... Me quedé idiota y la vi una y otra y otra y otra vez desde que salió. Y cuando salió también, solo escuché el soundtrack por dos meses enteros en repeat una y otra vez en el carro. Encanto. Ah, no la he visto. No la he visto. Tienes que verla. No visto. Vas a ver, tú que eres un llorón como yo, vas a llorar demasiado. Es una gran película. Me encanta cómo enfrentan el tema eh, del trauma generacional y familiar. Cómo perpetuamos muchos patrones y... Muchas veces dirigimos nuestras emociones de una manera no sana simplemente por una especie de como mecanismo de defensa y no nos damos cuenta que estamos dañando a las personas que más queremos y el efecto que puede tener. Me encanta cómo habla de sanar desde, desde el aspecto interior y cómo eso se puede ver reflejado por fuera. Como también nuestras emociones están ligadas a nuestros poderes, porque creo que de una manera todos tenemos superpoderes. Eh, pero siempre dominan nuestras emociones por encima de ellos. Entonces, cuando dominamos esas emociones, es que realmente podemos dominar nuestro poder interior. Es una hermosa película, increíble musical. Luis Manuel Miranda es un crack. Eh, y es película, de, o sea, es latina. ¿no? Me encanta que sea una película que, aparte, eh, <coughs> no solo se inspira en la cultura latina, sino la presenta de una manera muy real, porque ves como hasta dentro de una misma familia pueden verse todos tan diferentes porque creo que hay un estereotipo de cómo se ve un latino y no es así. Siguiente película. La otra película de Pixar. Toy Story. Ah, Toy ¿cuál? Story. ¿Uno, dos, tres, cuatro? Voy a... hay? Son cuatro, ¿no? Hay cuatro. Voy a aglomerarlo solo como una película y poner como la primera. El creo mundo que... de Toy Story. <coughs> creo que ya me estoy quedando sin voz, así que voy a tratar de ser más breve con estas últimas películas. Esta película que salió en el 95... Lo que significó para el mundo de la animación, la tomó y la revolucionó por completo. Los personajes están muy bien creados. Me encanta la dinámica de los juguetes y cómo puede hacer que te identifiques tanto con un juguete. Me parece lo caso. Y yo cuando la vi era bien niña. Entonces era creo que literalmente la edad de Andy. Me acuerdo que yo siempre soñaba con que mis juguetes tomaran vida y esa película como dije, ah, Tomaron mi idea. Te la robaron. No me la robaron, pero dije, ah, me, está, me están escuchando. Es. No, pero dije como que me están escuchando, me están escuchando. Es una película que me encanta, puedo ver una y otra y otra y otra vez. Increíble cast, muy buenos personajes, eh, gran historia, se roba tu corazón, la amo demasiado. Penúltima película del ranking, Mulan. Mulan es una increíble película, me encanta que por primera vez entra una princesa al Disney Princess Franchise que rompe los esquemas. Claro, que no es princesa. Que técnicamente, claro, no es princesa, pero aparte siento que es un símbolo y un icono del feminismo y comienza a marcar una era diferente en las películas Disney. Puedo seguir hablando de cómo amo esta película, pero siento como me estoy quedando sin voz, así que vamos a ir a la última. Esta última es Wreck It Ralph. Es una gran película. Estéticamente también explotó mi cerebro. Me encanta cómo se inspiraron en la arquitectura de Gaudí. En la arquitectura de Gaudí para crear todo este mundo de dulces, para generar todas estas ondas orgánicas. La manera en que simplemente el arte de esta película es espectacular. La historia es espectacular. Me encanta cómo el protagonista va en contra de lo que más o menos la sociedad, entre comillas, le ha impuesto como su identidad y va en busca de cuál es realmente su identidad. Es algo muy poderoso, es algo muy lindo. El twist de quién es la persona villana también es bien chévere. Me encanta también... <coughs> El personaje de Vanellope. Es una película bravaza. La segunda es muy divertida y muy buena. Pero la primera es... Bueno, esta final lo voy a hacer yo. Diana va a salir en pantalla. Muchísimas gracias a todos por ver este video. Por favor, denle like al video si les gustó. Suscríbanse para más videos en nuestro canal. Y también denle doble tilan en la campanita para cuando salga un nuevo video todos los domingos, ustedes sepan. Diana siempre está los domingos ahí para hablar con ustedes mientras está en estreno el video. Y nada, esos fueron sus top 10 de películas. Así que nos vemos en otro video. Bueno, ya saben que me pueden seguir en mis redes, estoy en todas como Dolce Placar, también me pueden seguir en TikTok, la Dolce Familia está creciendo cada vez más, y abajo pueden encontrar otro video de Disney que les va a gustar. ¡Adiós!